ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ടൈം ബീസ് ഡൈസ് ഇന്നൊരു സ്നാക്കുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് മടക്ക് അഥവാ ലയർ ബോളി കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നാലുമണി പലഹാരമാണ് നമുക്കതപ്പം എങ്ങനെ റെഡി ആക്കണേ നോക്കാം അതിന് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മൈദയാണ് മൈദ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഹാഫ് കെ ജി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിന് സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു ബൗളായിരിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇവിടെ ഞാൻ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളർ കിട്ടാനായിട്ട് ഇനിയതിലേക്ക് സ്വൽപ്പം ഓയില് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് നന്നായി മിക്സായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ ആ ഒരു പരുവാക്കുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വാട്ടറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ചപ്പാത്തിയുടെ മാവിൻ്റെ പരുവാക്കിയെടുക്കുക നല്ലോണം സ്മൂത്തായി ശരിക്കും ബോളാവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ച് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് സ്മൂത്തായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു നമുക്ക് ഇതൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് മൂടി വയ്ക്കണം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് പരത്തിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ക്രീം പേസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ചൂടായിട്ടുള്ള പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിരുന്ന മൈദയുടെ മാവ് എടുത്ത് അത് രണ്ടാക്കി അതായത് രണ്ട് ബോൾസ് ആക്കി നമ്മൾ എടുക്കാം അതിൻ്റെ ഹാഫ് ബോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ പരത്താനാണ് പോകുന്നത് നന്നായിട്ട് നല്ല ബോൾസ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ കുറച്ച് ഓയില് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റോളിംഗ് സ്പിന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതാ നന്നായിട്ട് നല്ല തിന്നായിട്ട് തിന്നായിട്ട് വേണം നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് തിന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ഭംഗിയിൽ നമുക്കത് റോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓൾറെഡി സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രീം പേസ്റ്റ് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് കയ്യോ സ്പൂണോ ഉപയോഗിച്ച് അത് നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ സൈഡിലും ആവണ രീതിയിൽ വേണം ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിലെ ലെയറുകൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഈ ക്രീം പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയത് ചെറിയ പീസസുകളാക്കി നമ്മൾ നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാനും ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത് ഇനി നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചപ്പാത്തി എങ്ങനെ പരത്തണം അതുപോലെ തന്നെ അതിന് നമുക്ക് റോളിംഗ് പിന്നെടുക്കാം അതതിൻ്റെ റോളിംഗ് പാഡിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം റോളിംഗ് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് ലൈറ്റായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ലൈറ്റായിട്ട് അതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റോളുകളെല്ലാം 
പരത്തി കഴിയുമ്പോൾ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയില് നന്നായിട്ട് ചൂടായോ എന്ന് അറിയാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ അതിലിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് ബബിൾസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടായെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം നമുക്ക് ഇത് മൊയിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ള് നന്നായിട്ട് വെന്ത് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ വുഡൻ ലാഡിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് തട്ടി തട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പൊ അത് ലെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വിട്ട് വിട്ട് കിട്ടും എന്നിട്ട് അതൊരു ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളർ ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് തട്ടി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നന്നായി മൊരിയാനും അതുപോലെ തന്നെ ലെയർ ആവാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മറച്ചും തിരിച്ചിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു സ്കീമ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഓയിൽ നന്നായി പോയതിന് ശേഷം ടിഷ്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനിയും ഇതിൽ ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അബ്സോർവ് ചെയ്തോളും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കാം ഓ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാനിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആവണ വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം രണ്ട് ഏലക്കായ നന്നായി ചതച്ച് പൊടിച്ചത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അറിയാനായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒട്ടുന്ന പോലെ നൂല് പരുവമായാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ചൂടോടു കൂടി ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് മടക്കിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു സ്കിമ്മ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ചൂടാറാൻ വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അയർ ടൈറ്റ് ടിന്നിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറെ നാൾ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വാല്യുബിളായ കമൻസ് ഞങ്ങളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ